Ja, da kommer vi ikke. Ja, Klein. Velkommen igjen. Ja, en liten lusk episode. Ta ut i naturskogen, som i dag er på vei til et krigsminne. Også kjent som Little Canada, der seks kanadiske piloter søkte tilflukt fra nazi-tyskerne. Nei, det er ikke nazi-zombie-tyskere, det er vanlige nazi-tyskere. De styrte altså på Os, og rett før Gestapo-jævlene kom og tok dem, så fikk de hjelp av lokalbefolkningen, og fikk gjemt seg på en hytte langt opp i fjellheimen. Det er dit vi skal nå. Bli med! Da har vi altså kommet inn oss opp i første halvdel av disse basjene. Det er mer langt ifra halvvegs til bottene av hytta. Men disse bakkene her er døden. Her får man virkelig kjent om man er i live, eller om man har blitt en nazi-zombie. Det er ikke godt å si. Så vi må kjempe oss videre og spare på pusten med dette tullsnakket vårt. Da har vi kommet inn hjå Langakvatnet. Et langkvatten i samlinger som heter det akkurat det samme som alle andre lange kvattner. Ja, langakvattene. Helt umåglig å finne hvis man ikke vet hva slags langakvatten det er snakk om. Her har vi altså drevet isfiske i fjor vinter. Svært magisk. Vi har overnatta her. Nei, da hadde vi faktisk ikke hengekøye. Vi hadde bare en liten presenning liggen under lag og sovepose. Det var minusgrader, men ingen problemer. Så, neste kvatten, botten av kvattene og botten av hytten. La oss spasere videre på denne flotte stien her. Da har vi kommet inn hjå botten av kvattene. Og her borte, litt gjemt i skogen, har vi altså botten av hytten. Dette er krigsminnet, kalt for Little Canada, og der mister vi hytten. Han har en eller annen plass, vanskelig å se med all denne solen. La oss bare gå bort. Da har vi altså kommet inn fram hjå den legendariske Botnaiten. Her, disse pilotene fra Canada klarte å gjemme seg for nazi-zombiene, nei, nazi-tyskerene, under andre verdskrig. Takk å være motstandsrøsla, så klarte disse karene å berge livet. La oss passere inn og se på denne magiske hytta. Her inne var det altså. Og her har vi faktisk godgutene. Dette er altså... Skal vi se. Her har vi altså disse flygerne. Her har vi mer artikler. Og selv sagt et norsk og kanadisk flagg. Her inne bodde altså seks voksne karer. Det er mulig at disse folka var noe mindre på den tida. Da det virker så det meste var noe mindre på den tida. Slik som denne hytta. Men de berger livet. Her har vi altså hyttebok. Den skal vi selvsagt skrive oss inn i. Vi har fyrstikker. Her har de tenkt på alt. Vi mener også at... Jo! Se her. Botten av hytta. Noe av historien. Dette er virkelig spannende lesning. Her kan vi se en eller annen. Dette er Trond Oaland, restaureringssjef. Denne hytta har altså blitt restaurert, som det flotte kulturminnet det faktisk er. Men nå kjenner vi at det er på tide å snekre sammen en liten kaffegut og få litt varme i kroppen. Det var kjølig her på botnene i dag. Hyttebok, da skal vi skrive i etterpå.
fantastiske plassen med denne flotte hytten og sette seg turen heimover. Foran oss venter en nydelig spasertur gjennom et fantastisk terreng. Det er bare å kose seg. Og så undrer du noe på, å var det ikke litt lite informasjon om dette krigsminnet? Vel, i stedet for at vi lirer av oss masse tull og fanteri som kanskje ikke stemmer, så skal vi ta og legge noen linker under i beskrivelsen, altså under videobildet du ser, der du kan selv lese fakta om denne fantastiske staden. Så da går vi heimatt og gjør oss klar for å stå litt i kø og kose oss med samhell. Hjertelig takk 